ഹലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ വൈകി ഉദിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഒരുപാട് വൈകിയാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും ചില കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സൂര്യൻ വളരെ നേരത്തെ അസ്തമിച്ചല്ലോ പെട്ടെന്ന് സന്ധ്യ ആയാലോ നമുക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തോന്നലുണ്ടാകുന്നത് ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് മറ്റൊരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിലും മറ്റൊരുപാട് കൗതുകങ്ങളും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടിയുണ്ട് തുടക്കത്തിലെ പറയട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അല്പ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് അത് വളരെ സിമ്പിളാക്കി പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഒറ്റ കേൾവി കീഴപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി നടത്താം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ചിലപ്പോൾ താമസിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടോ നേരത്തെ അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സമയം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈം സോണുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു തുടർച്ച പോലെ വേണം ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സമയ വ്യത്യാസം ഉദയാസമയങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഋതുഭേദങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഒക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൺ ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിന് സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചരിവ് രണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വെവ്വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്ന ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആ പ്ലെയിനാണ് ആ പ്ലെയിനിലാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് ഈ പറയുന്ന ചരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ആ പ്ലെയിനിന് നേരെ ലംബമായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ഭൂമിയുടെ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിലെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ആരപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ പ്ലെയിനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യും ഈ പ്രതലമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രയോഗത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന് ഈ ഒരു ചരിവുണ്ട് അത് ഈ ലെമ്പ ദിശയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ലെമ്പത്തിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയുടെ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലുള്ള സ്ഥാനം എവിടെ ആയാലും അതിൻ്റെ ചരിവ് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന് നേർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്തിനു നേരെയാണോ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്രുവ നക്ഷത്രമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് എപ്പോഴും ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ നേർക്കാണ് പക്ഷേ അത് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഈ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കാരണം സൂര്യന് ചുറ്റും അതിങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചരിവിൽ വ്യത്യാസം വരും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണത് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂ സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ആ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് ഇങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോൾ സ്റ്റാറിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഇത് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഈ പ്ലെയിനിലൂടെയാണ് ഈ വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ലെമ്പ ആംഗിളിനോടൊപ്പം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന കോണളവും കൂടി ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഭൂമിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണെന്ന് കരുതുക ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭൂമി എപ്പോഴും ധ്രുവാംശ നേരെയാണ് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഈ ഓർബിറ്റൽ ചലനം കാരണം സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ അക്ഷാംശമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രേഖാംശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അക്ഷാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ അളവാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമധ്യരേഖയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ തെക്ക് വടക്ക് ദിശകളിലുള്ള സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ അക്ഷാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അതായത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗോളത്തിൻ്റെ മധ്യരേഖയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് പോളിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നോർത്തോ സൗത്തോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷാംശ രേഖ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടേത് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ ഉഗാണ്ട മാൽദീവ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഏതാണ്ട് എട്ടര ഡിഗ്രി പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ടര ഡിഗ്രി ആണ് അവിടുത്തെ അക്ഷാംശം അതുകൊണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഏതാണ്ട് അടുത്താണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരും നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയുടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹിയും ഈജിപ്റ്റിലെ കൈറോയും മൊറോക്കോയും ഒക്കെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പൊതുവേ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അറുപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിനടുത്താണ് അടുത്ത ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിനടുത്താണുള്ളത് ഇനി ഇനി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോളായി പക്ഷേ പൊതുവിൽ നോർത്ത് പോൾ അങ്ങനെ ജനവാസ കേന്ദ്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻമാർക്കും ഫിൻലാൻഡും ഒക്കെ പൊതുവിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശങ്ങൾക്ക് താഴെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവും ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ അക്ഷാംശങ്ങളും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ്റെ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളും രാത്രിയുടെയോ പകലിൻ്റെയോ ഒക്കെ ദൈർഘ്യവും ഋതുഭേദങ്ങളും ഒക്കെ മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്ക